ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം അതുപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം പ്രോപ്പറായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഫിറ്റ് ടു ഡ്രിങ്ക് അതായത് കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായ വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പോർട്ടബിൾ അല്ല പോർട്ടബിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് പലറ്റബിൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഈസ്തറ്റിക്കലി പ്ലസ് അതായത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാണാൻ ഒരു തെളിമയൊക്കെയുള്ള വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പലറ്റബിൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ആണ് അതായത് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ അതായത് അസുഖം കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് കോസിങ് ബാക്ടീരിയനെയാണ് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ പ്രസന്റ് ഉള്ള വാട്ടർ തന്നെയാണ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പൊല്യൂഷൻ സംഭവിച്ച വെള്ളമാണത് അത് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളുന്നതല്ല അടുത്തത് വോൾസം വാട്ടർ വോൾസം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാട്ടർ കെമിക്കലി ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കിണർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കിണർ എന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം വെൽ വാട്ടർ വെൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കുടിവെള്ളമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വെള്ളമാണ് ഓക്കെ സോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പല രീതിയിലായിട്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് ആണ് അതായത് ബയോളജിക്കൽ മാറ്ററിന്റെ പ്രസന്റ് ഉള്ളതിനെയാണ് ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ആയ അത് കെമിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ഉള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ഇൻഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇനി പഠിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് നോ ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ് സൈസിനനുസരിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി വാട്ടറില് അതെങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അത് സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആവാം കൊളോയിഡൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആവാം അതുപോലെ ഡിസോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആവാം അപ്പൊ സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഒരിക്കലും ഡിസോൾവ് ആവില്ല അതങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ദേ ആർ നോട്ട് സോല്യബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ദിൽ സ്റ്റേ പ്രസന്റ് എസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലേ ആൻഡ് സാൻഡ് സാൻഡ് അതായത് മണൽ ഉണ്ടല്ലോ മണൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് മണൽ ഇട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും അതിൽ ഡിസോൾവ് ആവുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല അത് അങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് താഴെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കിടക്കും അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് റേഞ്ച് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന ഓക്കെ ഇതാണ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പക്ഷെ ആ സൈസ് റേഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലേ സാൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് അനിമൽ മാറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾ അടുത്തത് കൊളോയിഡൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ഫൈൻലി ഡിവൈഡ് ഡിസ്പോഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ വാട്ടർ ആണ് അതും ഡിസോൾവ് ആവില്ല കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും ഡിസോൾവ് ആവില്ല പക്ഷ
ഡിസോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് ഡിസോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം വെക്കുന്നു ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കലക്കി സാൾട്ട് കലക്കിയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് സാൾട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പൊ അതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അതിൽ ഉപ്പുണ്ട് അല്ലെ ആ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസോൾഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിനെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കാർബണേറ്റ്സ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ക്ലോറൈഡ്സ് മഗ്നീഷ്യം അയേൺ ഡിസോൾഡ് ഗ്യാസസ് ഡിസോൾഡ് ഗ്യാസ് ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അല്ല പക്ഷെ ഓക്സിജൻ ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അല്ല മറ്റ് ഗ്യാസസ് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് പോലുള്ള ഗ്യാസുകൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാരകമായ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എം എം അപ്പൊ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാവാം സസ്പെൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഡിസോൾവ് ആവാത്തത് കൊളോയിഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഡിസോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പൊ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പറയുന്ന ഐ എസ് കോഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് വൺ സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് റിവിഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് കോഡ് ഐ എസ് വൺ സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം നമുക്ക് ബാഹ്യമായ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന്റെ ബാഹ്യമായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കളർ ടെമ്പറേച്ചർ ടെർബിഡിറ്റി ഓർഡർ ടേസ്റ്റ് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം കളർ അപ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ കളർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് കളർലെസ് എന്ന് നമ്മൾ ജനറലി പറയാറുണ്ട് കളർലെസ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ വെള്ളത്തില് സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം അല്ലെ സസ്പെൻഡഡും കൊളോയിഡലും കാരണം കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം ഡിസോൾഡ് മേ ആണ് ഡിസോൾഡ് കാരണം ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാറില്ല അപ്പൊ കളർ ചേഞ്ച് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് കളർ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പേര് ടിൻഡോമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കളർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് മെഷേഡ് യൂസിങ് ടിൻഡോമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് വേറെയും കുറച്ച് ഡിവൈസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പൊ കളർ ടിൻഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേറൊരു സ്കെയിലാണ് പ്ലാറ്റിനം കൊബാൾട്ട് സ്കെയിലാണ് കളർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കളറിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ലെങ്ത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം കളർ നമ്മൾ എന്ത് ബേസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ കളറിന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനം കൊബാൾട്ട് സ്കെയിലാണ് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സി യു എന്ന് പറയും ട്രൂ കളർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ടി സി യു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു മില്ലിഗ്രാം ക്ലോറോ പ്ലാറ്റിനേറ്റ് ഒരു ലിറ്റർ ഡിസോൾഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ടി സി യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മില്ലിഗ്രാം ക്ലോറോ പ്ലാറ്റിനേറ്റ് ഒരു ലിറ്റർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കളറാണ് ഒരു ടി സി യു അപ്പൊ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷന്റെ ടി സി യു എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോ ഏറ്റവും പ്രധ
പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരിക്കലും ഈ ടെൻ ടു ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ജനറലി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൽ ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടർബിഡിറ്റി ആണ് ടർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ പാസേജ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്നതിന് എത്രത്തോളം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വാട്ടറിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആ ക്ലിയർ ആയ വാട്ടറിലൂടെ നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിച്ച് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് വെള്ളത്തിലൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെത്തും നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും നേരെ മറിച്ച് കൊളോയിഡൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊളോ പ്രധാനമായും കൊളോയിഡൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പ്രസന്റ് ഉള്ള ഒരു വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് വരില്ല നേരെ മറിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇതിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കളയും ഇതിലെ ഈ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കളയും അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ആ വാട്ടർ ടർബിഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടർബിഡിറ്റി ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ പാസേജ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദ എക്സസീവ് പ്രസൻസ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ ഇൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ പാർ ടർബിഡിറ്റി ടു വാട്ടർ അപ്പൊ ടർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടർബിഡി മീറ്റർ ഓക്കെ ടർബിഡി മീറ്റർ എന്നാണ് ജനറലി പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ടർബിഡി മീറ്ററുകൾ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽക്ക സ്കെയിൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കളറിന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്ലാറ്റിനം കൊബാൾട്ട് സ്കെയിൽ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ടർബിഡിറ്റിക്ക് പറയുന്നത് സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിൽ ആണ് സിലിക്ക സ്കെയിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ടർബിഡി യൂണിറ്റ്സുകളിലാണ് ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ടെൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്ററിൽ ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല അതായത് ഫൈവ് ടു ടെൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ടർബിഡിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ടർബിഡി യൂണിറ്റ് അത് ജാക്സൺ ടർബിഡി യൂണിറ്റ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാക്സൺ ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മില്ലിഗ്രാം സിലിക്ക സാൻഡ് ഒരു ലിറ്റർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ടർബിഡിറ്റി എത്രയാണോ അതാണ് വൺ ജെ ടി യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു മില്ലിഗ്രാം സിലിക്ക സാൻഡ് ഒരു ലിറ്റർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടർബിഡിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വൺ ജെ ടി യു അപ്പോ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാട്ടർ ഇതുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജെ ടി യു പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ജാക്സൺസ് ടർബിഡിറ്റി റോഡ് ആണ് ജാക്സൺ ടർബിഡിറ്റി റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പോൾ ടർബിഡിറ്റി റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് അലുമിനിയം റോഡ് വിത്ത് പ്ലാറ്റിനം നീഡിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷർമെന്റ് ഉള്ള ഒരു അലുമിനിയം റോഡ് ആണ് വിത്ത് പ്ലാറ്റിനം നീഡിൽ ആ റോഡ് ദ റോഡ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻസൈഡ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ ഡെപ്ത് അറ്റ് വിച്ച് പ്ലാറ്റിനം നീഡിൽ ജസ്റ്റ് ബിക്കം ഇൻവിസിബിൾ ഗ്യൂസ് ടർബിഡിറ്റി ഇൻ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഈ റോഡ് നമ്മൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സൊല്യൂഷനിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് മെഷർമെന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണോ അതിലെ പ്ലാറ്റിനം നീഡിൽ ഇൻവിസിബിൾ ആവുന്നത് കാണാതാവുന്നത് ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ടർബിഡിറ്റി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ജെ ടി യുല് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഓർ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്ററിലൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തത് ജാക്സൺസ് ടർബിഡി മീറ്റർ ആണ് ജാക്സൺ ടർബിഡി മീറ്ററിനെ ജാക്സൺ ക്യാൻഡിൽ ടർബിഡി മീറ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ഒരു ക്യാൻഡില് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതൊരു കണ്ടെയ്നറിന്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെ ഒരു മെറ്റാലിക് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഇതാണ് മെറ്റാലിക് സ്റ്റാൻഡ് അതിൽ താഴെ ഒരു
എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ട്യൂബില് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബില് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സൊല്യൂഷൻ ആണ് മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബില് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെർബിഡിറ്റി നമുക്ക് ടെർബിഡിറ്റി വാല്യൂ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബില് മറ്റത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഒരു ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ബോക്സിനകത്താണ് ഈ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ബോക്സിനകത്താണ് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ബൾബാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നിന്ന് ഒരു റിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ട് ആ റിഫ്ലക്ടറിലൂടെ ലൈറ്റ് ഈ ട്യൂബിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ ടെർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബെയിലിസ് ടെർബിഡി മീറ്റർ അടുത്തത് ഹെല്ലിക് മീറ്റ് ടെർബിഡി മീറ്റർ ആണ് ഹെല്ലിക് ടെർബിഡി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആണ് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടെർബിഡി മീറ്റർ ആണ് ഹെല്ലിക് ടെർബിഡി മീറ്റർ ഇതിന്റെ ടെർബിഡിറ്റി റേഞ്ചും സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി പാർട്സ് പെർ മില്യൺ വരെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെഫ്ലോ മീറ്റർ നെഫ്ലോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ലാബുകളുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെഫ്ലോ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയ യൂണിറ്റ് ആണ് നെഫ്ലോമെട്രിക് ടർബിഡി യൂണിറ്റ് എന്ന് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ജാക്സൺ ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് നെഫ്ലോമെട്രിക് ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്കാറ്റേഡ് അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് വെൻ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ വാട്ടർ സാമ്പിൾ വാട്ടർ സാമ്പിളിലൂടെ ലൈറ്റ് ബീം കടത്തി വിടുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നെഫ്ലോമീറ്റ് നെഫ്ലോമീറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ പ്രസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ ടി യു അല്ലെങ്കിൽ നെഫ്ലോമെട്രിക് ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മില്ലിഗ്രാം ഫോർമസിൻ പോളിമർ ഒരു ലിറ്റർ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു എൻ ടി യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് ഫോർമസിൻ പോളിമർ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അതാണ് വൺ എൻ ടി അപ്പോ ടെർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ടെർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മെഷർ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പാസേജ് ടു ലൈറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഡർ ആണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെല്ല് വാട്ടറിന്റെ സ്മെല്ലിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഡർ ഓർഡർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ഓസ്മോസ്കോ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ഓർഡർ ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് ഓസ്മോസ്കോ അപ്പൊ ഓ ഒ ആണ് ഓ ഓ ആൻഡ് ഓ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് അപ്പൊ സ്മെല്ലിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ നമുക്ക് വേറൊരു യൂണിറ്റ് തന്നെ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ മെഷേർഡ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് ത്രഷോൾഡ് ഓർഡർ നമ്പർ ടൺ എന്ന് പറയും ടി ഒ എൻ ത്രഷോൾഡ് ഓർഡർ നമ്പറിലാണ് സ്മെല്ല് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായ പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിന്റെ ടി ഒ എൻ വാല്യൂ എപ്പോഴും ത്രീ എക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം ഈ വാല്യൂ ആണ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ത്രീ അടുത്തത് ടേസ്റ്റ് ആണ് വാട്ടറിന്റെ ടേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ ടേസ്റ്റും നമ്മൾ വേറൊരു ഈ ത്രഷോൾഡ് ഓർഡർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആയ ഫ്ലേവർ ത്രഷോൾഡ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടി ഒ എൻ സിഗ്നിഫൈസ് ദ ഡൈല്യൂഷൻ റേഷ്യോ അറ്റ് വിച്ച് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഈസ് ഹാർഡ്ലി ഡിറ്റക്റ്റബിൾ നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റും ഓർഡറും എപ്പോഴാണോ ഡിറ്റക്റ്റ് ആവാൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ആവാത്തത് അതായത് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുള്ള വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ ടേസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ആ ഡൈല്യൂഷൻ റേഷ്യോ മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ഈ ഫ്ലേവർ ത്രഷോൾഡിനൊപ്പം നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന